जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी पर दोस्तों 11 जनवरी 2022 हज़ार के एम पी प्लस कॉन्स्टेबल जो एग्जाम हुआ उसका फर्स्ट और सेकंड सेप्ट के सवाल हमें मिल चुके हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल पूछा गया था ए अनुपात भी सात अनुपात नौ है तो और कुल राशि आपको दी थी और पूछ रहा था ए ओ बी का अंतर क्या होगा देखो दोस्तों कुल राशि आपको इतनी दी थी और रेशियो में अगर देखें तो नौ प्लस सात थी तो इसको आपको सोलह से डिवाइड कर देना है और पूछ कह रहा था दोस्तों ए ओ बी का अंतर पूछ रहा था तो रेशियो में ए ओ बी का अंतर देखेंगे नौ और सात का अंतर दोस्तों दो होता है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ना दो से सोलह को काटेंगे आठ अब आठ से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा दोस्तों वन फाइव एट थ्री फोर ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि जब एक भूखंड को चौंतीस हज़ार अस्सी में बेचा गया तो मालिक को बीस परसेंट की हानि हुई और बीस परसेंट का लाभ अर्जित करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए देखो दोस्तों अगर वो कह रहा है कि टोटल आपको इतने रुपए में वो बेच रहा था लेकिन वो कितने में बेच रहा था बीस की हानि पर यानी कि इसको कितने में बेचा होगा अस्सी में बेचा होगा हाँ ना आप बताइए आप कहोगे हाँ अगर बीस का लाभ पर बेचना यानी कि मतलब एक पर बेचना होगा हाँ या ना आप कहोगे हाँ तो इस तरह से दोस्तों परसेंट से परसेंट कटेगा ठीक है जीरो से जीरो कटेगा ओके अगर हम देखेंगे चार से काटेंगे चार ती बारह और चार से इसको काटोगे तो दो इस तरह आपको दो से इसको डिवाइड करना है और तीन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है ना चौंतीस को जब दो से डिवाइड करोगे आप तो आएगा सत्रह जीरो फोर और जीरो ठीक है ना इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इक्यावन बारह जीरो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक राशि को देखो दोस्तों जो ऑप्शन है आंसर मैंने ही दिया हुआ है और ये ऑप्शन मैंने ही लिखे हुए हैं ठीक है ना उसमें आपको एग्जाम में कोई और ऑप्शन मिले होंगे ठीक है ना तो एक राशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः तेरह अनुपात सत्तर अनुपात पच्चीस के अनुपात में वितरित किया गया है यदि आर को क्यू से अड़सठ सौ रुपया अधिक मिले तो पी को क्यू का अंतर यानी पी और क्यू का अंतर बताना है देखो दोस्तों जो आपके अड़सठ सौ रुपये हैं वो क्या है दोस्तों आपका आर और क्यू का अंतर है दोस्तों आर और क्यू का अगर अंतर देखेंगे अपन रेशियो में तो पच्चीस माइनस कितना होगा दोस्तों आठ होगा तो आठ से तो डिवाइड कर दोगे लेकिन पूछ रहा है पी और क्यू का अंतर तो पी और क्यू का अंतर कितना दोस्तों तो देखोगे पी और क्यू का जो अंतर दोस्तों चार है क्या दोस्तों चार तो चार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार से इसको काटोगे तो दो जाएगा तो दो से अड़सठ को काटोगे तो दोस्तों आपका चौंतीस सौ आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य सात सौ रुपया है यदि इसे पैंतीस परसेंट की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के पांच बटे गुने के बराबर होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ देखो दोस्तों अगर हम कहें या अगर उसका सी पी तीन रुपया है तो इसका एस कितना होगा पाँच रुपया होगा ठीक है ना यानी कि सी पी एन पद एस पी आपका तीन पद पाँच हो जाएगा लेकिन अगर हम एम पी से यानी कि एम पी दिया था अंकित मूल उससे हम एस पी निकाल लें तो हम सी पी निकाल सकते हैं तो देखो दोस्तों अगर हम इसको पैंतीस परसेंट की हानि पर यानी कि पैंतीस परसेंट की हानि नहीं पैंतीस परसेंट की छूट पर अगर बेच रहे हैं इसका मतलब इसको पैंसठ पर हम बेच रहे हैं हाँ है ना बताइए आपको हाँ अगर हमने कहा कि जो अब जो मान आएगा वो क्या आएगा दोस्तों एस और एस कितना दोस्तों रेशियो में पाँच ठीक है ये तो आपने क्या निकाल लिया एक रेशियो की वैल्यू पूछ निकाल ली पूछ कह रहा है सीपी तो सीपी क्या तीन तो तीन से आपको गुणा करना है ठीक है ना ये अब आप एमपी हटा दीजिएगा ठीक है तो ऐसे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ए परसेंट से दो जीरो चला जाएगा ठीक है ना पाँच से इसको काटोगे तो कितना आएगा तेरह ठीक है तेरह सत्ते इक्यानवे और गुणा तीन कर देंगे तो आ जाएगा दो कितना आ जाएगा दोस्तों दो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका ये पूछा गया था यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली थी लेकिन मैंने यहाँ अपने मन से लिख दिया है ठीक है ना एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मिली है ठीक है ना ए और बी ने छः हज़ार रुपये में एक कार करने का ठेका लिया है वहाँ पर छः हज़ार की जगह कुछ और हो सकता है ठीक है ना इस कार को ए ने दस दिन में और बी ने बारह दिन में पूरा कर सकता है सी की मदद से उन्होंने चार दिन में यह कार पूरा किया तो भुगतान राशि में सी का हिस्सा बताऊँ देखो दोस्तों अगर हम देखें कि तीनों मिलकर उसे चार दिन में कम्प्लीट कर रहे थे और ए अकेला दस दिन में कर रहा था और बी अकेला उसको बारह दिन में कम्प्लीट कर रहा था तो अगर हम काम देखेंगे अगर हम काम देखें तो काम क्या होगा दोस्तों काम हो जाएगा आपका चार दस और बारह का एल्शियम जो कि दोस्तों होता है साठ अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे तो काम में हम इनके समय से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएंगी ठीक है ना अगर हम ए प्लस बी सी की देखेंगे तो चार से डिवाइड कर देंगे साठ को तो पंद्रह आ जाएगा अगर हम ए की देखेंगे तो दस से डिवाइड करेंगे साठ को तो छः आएगा अगर बी की देखेंगे तो साठ को बारह से मल्टी बारह से डिवाइड करेंगे तो पाँच आ जाएगा ठीक है ना अगर हमें सी का मान निकालना है लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे तीनों ने जो काम किया वो समय जो काम करने का जो समय वो बराबर है लेकिन अगर एक इतने दिन काम करता है बी इतने दिन काम करता है तो फिर क्या करेंगे हम उनके काम का रेशियो निकालेंगे लेकिन यहाँ पे जो हम इनकी राशि बांटेंगे वो इनकी इफिशियंसी की रेशियो में ही बांट देंगे ना
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों पांच संख्याओं जो कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत छत्तीस यानी कि छत्तीस दोस्तों औसत है वो क्रमागत सम समय संख्या है कितनी पाँच यदि अगली पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का और विषम संख्या को शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा देखो दोस्तों अगर छत्तीस सम संख्या को औसत है इसका मतलब दोस्तों दो इधर होंगी ओके और दो इधर होंगी ठीक है हमें क्या करना है इधर से कोई मतलब नहीं है आगे देखेंगे छत्तीस के बाद अड़तीस आता है फिर चालीस क्या कह रहा है दोस्तों वो आगे की विषम संख्या को जोड़ना है क्या कह रहा है आगे की पाँच क्रमागत विषम संख्या को जोड़ना है तो देखो आगे की पाँच क्रमागत संख्या देखेंगे तो यहाँ से पाँच क्रमागत संख्या देखेंगे तो चालीस के बाद इकतालीस आएगा फिर तैंतालीस आएगा फिर पैंतालीस आएगा ठीक है ना आगे भी हम देख सकते हैं सैंतालीस और उनचास ठीक है ना देखो दोस्तों पांच संख्या क्रमागत है तो जिनका एवरेज होता है दोस्तों बीच की संख्या होगी यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एवरेज पैंतालीस हो जाएगा हाँ है ना चलो अब क्या करना है अगर हम देखें कि ये छत्तीस था क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो पैंतालीस हो गया और सबका एवरेज निकालना है तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना अगर आपने कहा कि पाँच ही तो आपकी क्या थी सम संख्या थी और पाँच ही क्या थी क्रमागत विषम संख्या यानी जब संख्या बराबर हो जाए तो छत्तीस प्लस पैंतालीस को जोड़कर आपको दो से डिवाइड कर देना है ठीक है ना तो छत्तीस प्लस पैंतालीस जोड़ेंगे इक्यासी बनेगा और दो से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल जो एवरेज आएगा वो चालीस आ जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन आप देख के कन्फ्यूज ना हो ऑप्शन मैंने ही लिखे हैं ठीक है ना इसलिए मैंने आंसर ऊपर ही लिख दिया है जैसे कि कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो आंसर अलग आ जाता है फिर आप कहते हो सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी इसलिए मैंने सर ऊपर ही लिख दिया है आंसर ठीक है ना बत्तीस श्रमिक नौ घंटे प्रतिदिन कार करते हुए एक कार को चौदह दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो उस कार को अठारह दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक है सवाल में क्योंकि आधा अधूरा कंटेंट हमें मिलता है तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई क्या रह गई दोस्तों वो कितने अठारह दिन में ये जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना वो कितने घंटे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा कुछ भी आठ ले लीजिएगा आठ घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं कितना दोस्तों आठ घंटे ठीक है ना चलो अब हम यहाँ पे एम एम डी एच का फॉर्मूला लगा देंगे तो बत्तीस गुणा नौ ओके और यहाँ पे कितने व्यक्ति थे तो व्यक्ति तो बत्तीस थे लेकिन जो कितने दिन काम कर रहे थे चौदह दिन तो चौदह को गुणा कर देंगे यहाँ पर दोनों जगह काम किया है बराबर है तो काम से काम कट जाएगा ठीक है ना अगर हम देखें कि हमें श्रमिकों की संख्या निकालना है तो अठारह और चार से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे अठारह और चार से डिवाइड कर देंगे सॉरी आठ से क्योंकि अगर मुझे मेन चाहिए तो डी टू एच टू इधर आ जाएगा इसके बट्टे में ठीक है ना तो यहाँ से हमें मेन की संख्या मिल जाएगी देखो नौ से काट देंगे दो आ जाएगा आठ दो सोलह और सोलह से काट देंगे तो दो आ जाएगा यानी कि आ जाएगा दोस्तों दो गुणा चौदह इनके अट्ठाईस आपका आंसर आ जाएगा दो गुणा चौदह इनके अट्ठाईस आंसर आ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ और दिया था लेकिन मुझे एक्चुअल दो सौ ए वैल्यू मुझे मिली थी आपकी वैल्यू मुझे नहीं मिल पाई है मैंने ए मानकर आंसर ए आपका ए आया है ठीक है ना क्योंकि बता रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी आ रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीस दे दिया और इस तरह के मैंने सोल्यूशन भी आपको आंसर दे दिया है ठीक है ना तो देखो आठ परसेंट बारह और बीस ये तीन क्रमिक छूटों के समतुल एकल छूट कितनी होगी तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना आठ का मतलब होता है दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका होता है दोस्तों दो बटे पच्चीस हाँ ना तो देखो अगर पच्चीस में दो कि छूट देंगे तो तेईस रुपये में बेचना पड़ेगा हाँ है ना आप कहोगे हाँ देखो दोस्तों बारह पॉइंट पाँच का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है एक बटे आठ यानी कि एक रुपये की क्या दे रहे हैं छूट तो आठ रुपये की चीज़ कि, कितने में बेचेंगे सात में बेचेंगे बीस परसेंट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है एक बटे सॉरी एक बटे होती है यानी कि पाँच बाई एक का छूट देंगे तो चार में बेचेंगे हाँ है ना आप कहोगे हाँ तो कुछ नहीं करना दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस चार से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा दो ओके आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे और इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो कितना बनेगा ढाई अनुपात तेईस गुणा सात करेंगे सात तीन इक्कीस ओके दो हाथ से लाई सात दून चौदह एक सौ इकसठ आएगा यानी कि दोस्तों पहले वो इतना था और इतना उसे बेचना पड़ा यानी कि जिस कितना शेष तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आप देख सकते हो तो दो सौ पचास माइनस एक सौ इकसठ कर देंगे तो जो जो आपका छूट आएगी वो नौ और चौदह से जाएगा नवासी कितना दोस्तों नवासी रुपये की छूट हो रही है कहाँ से हो रही है ढाई से हो रही है और परसेंट में बदलने के लिए हंड्रेड का मल्टीप्लाई आप कर देना इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो जीरो से जीरो गया यहाँ पे बनेगा इतना ठीक है ना अब पच्चीस से आप काट दोगे पच्चीस से जैसे ही आप काटोगे तो जिसका जो आंसर आएगा वो पैंतीस पॉइंट छः परसेंट आ जाएगा कितना दोस्तों पैंतीस पॉइंट छः परसेंट आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक समान चाल से चलते हुए एक कार छः घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है यदि कार की चाल दस किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह दूरी पाँच घंटों में तय कर जाती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी देखिए पहले छः घंटे में कर रही थी लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा दी तो वो पाँच घंटे में करने लगी
और स्पीड कितनी थी पचास किलोमीटर पर आवर तो दोस्तों कुछ नहीं करना इसमें पचास का मल्टीप्लाई कर देना है तो पचास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीन किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी ठीक है ना चलिए पहले समय था छः घंटे दूरी वो स्पीड हमने निकाली पचास किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा तीन किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों किन्हीं दो संख्याओं के महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना इतना दिया है ओके यदि दो संख्याओं में से एक संख्या पचहत्तर है और तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा देखो दोस्तों यहाँ पे अपन लगाएंगे दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीम और एस दोस्तों एलसीम और एस से एक सवाल प्रत्येक शिफ्ट में बनना है ठीक है ना चलिए तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहले यहाँ पे एल कितना था दोस्तों सात था और एस कितना था दोस्तों पच्चीस था है ना अगर यहाँ पे दो संख्याएं थी और एक संख्या दी थी पचहत्तर और पचहत्तर से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी हाँ है ना बोलो आप कहो हाँ पचहत्तर से इसको काटेंगे दस आएगा और दस का जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे यानी कि जो आंसर आएगा वो ढाई सौ आ जाएगा कितना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक व्यक्ति पंद्रह परसेंट वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर पंद्रह हज़ार रुपये उधार लेता है प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में पच्चीस रुपया देता है यानी कि दोस्तों पंद्रह हज़ार रुपया एक वर्ष के लिए लगाएगा और जो मिश्र दर बनेगा एक वर्ष के बाद उसमें से वो क्या करता है कि पच्चीस रुपया भुगतान कर देता है पच्चीस के बाद जो सेच बचता है वो अगले एक वर्ष के लिए मिश्र दन वो मूलधन के रूप में काम करेगा ठीक है ना चलिए इसी तरह से दोस्तों कुछ नहीं करना तो पूछ रहा है कि इस तरह की वो तीन किस्तों का भुगतान करने के बाद उस पर कितनी धनराशि बकाया है दो दोस्तों कुछ नहीं करना पंद्रह को एक वर्ष का आपको मिश्र दन करना है एक सौ पंद्रह परसेंट होगा और इसमें से क्या करना है पच्चीस सौ रुपया को आपको माइनस करना है तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों चौदह हज़ार सात सौ पचास लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा एक क्या होगा एक वर्ष के अंत में जो बचा हुआ मूलधन होगा वो क्योंकि अब वो अगले दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा अब इस पर आपको अगले एक वर्ष के लिए क्या करना है मिश्र दन करना है और इसमें से आपको पच्चीस फिर माइनस करना है तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों इतना लेकिन दोस्तों क्या कर रहा है वो तीन वर्ष के लिए तीन वर्ष तीन किस्तें चुका था तो दो किस्तें भी चुकी हैं तीसरी किस्त दोस्तों इसका यानी कि इसके लिए एक वर्ष यानी कि अगले तीसरे वर्ष के लिए क्या रहेगा मूलधन रहेगा तो इसका एक एक सौ पंद्रह परसेंट निकालेंगे जो कि मिश्र धन होगा इसमें पच्चीस रुपया वो दे देगा तो जो बकाया बचेगा बचेगा दोस्तों चौदह हज़ार एक सौ इकतीस यानी कि दोस्तों यहाँ पे अप्रोक्स में आंसर दिया हुआ है ठीक है ना चौदह हज़ार एक सौ इकतीस पॉइंट सतासी आगे और कुछ भी होगा फाइव फाइव होगा लेकिन यहाँ पे इतना ही आंसर आपको लगाना है ठीक है ना चलिए तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ये एग्जाम में प्रश्न को छोड़ना आता है इसको सॉल्व भी नहीं करना था क्योंकि अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो कम से चार से पाँच मिनट लग जाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों आप डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते क्योंकि जो आंसर है दोस्तों अप्रोक्स में दिया हुआ है एग्जैक्ट अगर आंसर होता तो हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें बॉडमास रूल लगा कर दोस्तों इसको सॉल्व करना था देखो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों इसका दो बटे तीन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों छः बटे पाँच सॉरी हाँ छः बटे पाँच ही आना है ओके एक मिनट क्या हुआ इसमें से चलो ठीक है ओके ओके दोस्तों इसकी जो पूरी वैल्यू आ रही है इतनी तो यानी पूरी वैल्यू यानी कि दोस्तों जो पूरी वैल्यू है वो इतनी आ रही है ठीक है ना आपको देखना है ठीक है और दोस्तों इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीन बटे लेकिन आगे इसका एल्शियम लेके आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों इकतीस बटे चार देखो पाँच से पाँच काट भी सकते हैं दो से काटेंगे तीन दो से इसको काटेंगे दो बार ठीक है ना तो यहाँ से आपका तीन बटे दो बचेगा यहाँ से तीन तीन से तीन कटेगा तो जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों दो बटे प्लस तीन बटे दो माइनस तीन तो यहाँ से जो आंसर निकल कर ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों जो इनका जो एल आएगा पाँच और दो और आठ का जो एल आएगा वो चालीस आएगा यानी कि दोस्तों हर में चालीस होना चाहिए दोस्तों हर में चालीस यहाँ पे मिल रहा था तो अभी आप ए ऑप्शन लगा सकते हैं बाकी आप इसको एल लेके आगे सॉल्व करोगे तो दोस्तों इकसठ बटे चालीस आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है दोस्तों बाकी इसका सोल्यूशन मैं पी में ही मर्ज कर दूंगा ठीक है ना इसकी पी आप टेलीग्राम ग्रुप से हमें आप पा सकते हो हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे ठीक है ना बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें ठीक है ना चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों ए ने एक वस्तु बी को 20 परसेंट लाभ पर बेची बी ने इसे 12 परसेंट की हानि पर सी को बेच दिया सी ने इसे 25 परसेंट के लाभ पर डी को बेच दिया यदि बी को बहत्तर रुपये की हानि हुई तो डी ने उस वस्तु को किस मूल पर खरीदा देखो दोस्तों यानी कि डी उस मूल पर खरीदेगा जिस पर सी उसको बेचेगा ठीक है ना तो देखो दोस्तों सी ने अब देखोगे कि अगर बहत्तर रुपये की हानि हो रही है यानी कि बहत्तर रुपये की हानि हो रही है कितने दोस्तों बारह परसेंट की यानी कि बारह परसेंट की वैल्यू दी हुई है तो बारह परसेंट की हानि अगर हो रही है तो बताओ बी ने सी को
और इसमें कुछ जोड़ना है कि x को जोड़ना है जो कि दोस्तों बराबर हो जाएगा पाँच के बयालीस परसेंट के बराबर हो जाता है ठीक है ना दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर निकल आ आएगा सतहत्तर यानी कि x का मान आपको यहाँ से निकालना है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका एक छात्र को एक अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितना लाना पैंतीस पर, यानी कि दोस्तों पास होने के लिए उसे पैंतीस अंकों की जरूरत है ओके लेकिन उसने क्या किया एक सौ साठ अंक प्राप्त किए लेकिन वो क्या कह रहा है कि पास होने के लिए उसे पचास अंकों की आवश्यकता और है यानी कि अगर वो एक सौ साठ के अलावा पचास और ले आता यानी कि दो सौ दस ले आता तो वो पास हो जाता लेकिन पास होने के लिए वो पैंतीस परसेंट लाना चाहिए तो पैंतीस से क्या करेंगे डिवाइड और टोटल निकालना नंबर तो हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से सॉल्व करेंगे पैंतीस से इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों छत्ती अठानी छः बार कटेगा और छः का गुणा सौ में कर देंगे तो आप बनेगा दोस्तों छः ठीक ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है आंसर छः हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का बक्कर प्रष्ठी क्षेत्रफल दो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए आयतन क्या हुआ देखो दोस्तों जो बक्कर प्रष्ठी क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है टू पाई आर एच जो कि दोस्तों दो के बराबर होगा है ना यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे बाईस वोटे सात देखो यहाँ से आपको क्या करना है एच तो आपके पास है आर निकालना यानी कि त्रज्जा आपको निकालना पड़ेगा तो सात और आर और एच का मान जो है दोस्तों वो चौदह रखेंगे बराबर दो ठीक है यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे बाईस से देखो बाईस से इसको डिवाइड करोगे तो बाईस एकम बाईस और बाईस दूनी चौवालीस बनेगा सात से इसको काटोगे दो बार कटेगा ओके और यहाँ पर दो गुणा दो चार और चार से बारह काटेंगे तो तीन यानी कि जो आर का मान आएगा वो तीन आ जाएगा आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से आर का मान तीन आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू रखोगे बाईस बटे सात आर स्क्वायर इनके नौ और एच का दोस्तों चौदह रख देंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे सात से काटेंगे दो बार जाएगा चौदह ओके नौ दूनी अठारह और गुणा बाईस करेंगे तो तीन सौ छियानवे बन जाएगा कितना दोस्तों तीन सौ छियानवे आपका आंसर तीन सौ छियानवे हो जाता है बाकी दोस्तों एक तरीका होता है अगर आयतन वो पूछ ले तो आपको ग्यारह का मल्टीपल देखना है ऑप्शन में तो ग्यारह का मल्टीपल दोस्तों ए नहीं था ए नहीं था ए नहीं था कैसे देखते कुछ नहीं करना विषम स्थानों पर जो अंक है उनका युग और जो सम स्थानों पर जो अंक है उनका युग का अंतर अगर ग्यारह से कट रहा है तो वो संख्या ग्यारह से कटेगी बाकी नहीं कटेगी देखो दोस्तों यहाँ पे दो रहा था दो में से नौ का जब अंतर लेते हैं तो सात आता है सात नहीं कट रहा था ऐसे ये संख्या नहीं कट रही है ये संख्या भी नहीं कट रही है केवल ये संख्या हमारी ग्यारह से कट रही है तीन और छः कितने बने नौ और नौ और नौ का अंतर लेते जीरो जीरो हमारी ग्यारह से कटेगी तो आंसर आपका तीन सौ छियानवे से हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आयत का परमाप चालीस है और आयत का क्षेत्रफल बहत्तर मीटर स्क्वायर है विक्रम की लंबाई बताओ देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें परमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना तो यहाँ पे लंबाई यानी कि ए और चौड़ाई दोस्तों बी अगर इसका दोगुना चालीस है तो इसका आधा लंबाई प्लस चौड़ाई का योग होगा यानी कि दोस्तों बीस होगा दो सौ डिवाइड कर देंगे हाँ है ना देखो दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए गुणा बी यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ ए गुणा बी होता है हाँ ना कितना दोस्तों बहत्तर है विक्रम क्या होता है दोस्तों विक्रम कुछ नहीं होता रूड में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है हाँ ना ए तो विकरण होता है तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना इसका स्क्वायर करना है आपको सबसे पहले तो स्क्वायर करोगे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर दोस्तों बीस का स्क्वायर दोस्तों चार सौ होता है बीस का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों चार सौ होता है माइनस टू ए बी माइनस के टू ए बी ए बी की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर तो जो वैल्यू आप डाट ही रखो इसमें दो का गुणा करके यानी कि एक आपको माइनस करना है तो ये आंसर निकल कर आएगा वो बनेगा एक कितना दोस्तों एक लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया विकरण का लेकिन रूट लगा हुआ तो यहाँ पर इस पर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी इस पर रूट आ जाएगा दोस्तों जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा सोलह माइनस का नहीं प्लस का ही लेना है तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 16 मीटर आपका विकरण हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था आपको बॉडवास रूल से कि दो का आठ भाग तीन प्लस तीन सही चार बटे पाँच भागित एक्स और माइनस के चार बटे चार सही सात बटे नौ बराबर छः सही आठ बटे नौ है तो एक्स का मान आपको निकालना है तो दोस्तों आई होप आप निकाल लोगे इसका सोल्यूशन जैसे कैसे करेंगे आठ दूनी सोलह बटे प्लस के यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे पाँच थी पंद्रह यानी कि उन्नीस बटे ओके okay, एक बटे एक्स मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे दोस्तों भाग को तो एक बटे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस के दोस्तों कितना हो जाएगा इसका नौ चौका छत्तीस और सात जोड़ेंगे तो दोस्तों तैंतालीस बटे नौ बराबर दोस्तों इसको करेंगे नौ चिन्ह चौवन होते हैं और आठ है दोस्तों बासठ बटे नौ ओके देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आंसर कैसे लगाऊंगा क्या लगाऊंगा कि जो एक्स है दोस्तों वो फाइव आ रहा है कितना दोस्तों फाइव इसका मतलब है दोस्तों जो बटे में आएगा वो फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं फाइव कितना है आपको पाँच से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं पाँच अगर हर में है तो वो आपका आंसर होगा ठीक ना तो यहाँ से मैं फाइव एक्स मुझे मिल रहा था तो मैं निकाल सकता था पाँच ओके क्या नीचे क्या देखता है पाँच देखता आंसर में लगा देता तीन बटे पाँच ठीक ना चलिए बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक ना तो कहा नहीं लगाना आपको मेरे
बारह बचेगा कितना बारह और फिर चार तो चौबीस चौके आपके चौबीस पंजे कितने होते हैं एक सौ बीस होते हैं ठीक है ना तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एक सेकंड ठीक है ना एक सेकंड बारह से इसको काटो सबसे पहले सॉरी अस्सी है वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अस्सी है देखो यहाँ पर अस्सी है अब इसको चौबीस से काटेंगे ना तो हमारा आंसर सही आएगा इसको बारह से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों चौबीस चौक छियानवे बचे कितना बारह जीरो बन जाएगा यानी पैंतालीस हो जाएगा एक सौ बीस काटेंगे चौबीस से तो चौबीस पंजे एक सौ बीस होता है माइनस के साथ कर देंगे तो अड़तीस आ जाएगा ठीक है ना यानी कि दोस्तों अड़तीस लड़कियों का एवरेज है और लड़कियों की संख्या अट्ठाईस और अट्ठाईस अगर गुणा कर दिया तो उनका सम आ जाएगा यानी कि अट्ठाईस से गुणा कर दिया तो क्या जाएगा दोस्तों उनकी उनके वजन का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा ठीक है ना तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इन दोनों का गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक हज़ार चौंसठ के जी ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर वो चार लिख दिया था मैंने इसलिए वो दिक्कत आ रही थी सोल्यूशन में ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक आदमी ने साठ रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे पचास रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे यानी कि दोस्तों अगर वो एक अंडा खरीद रहा है साठ रुपये प्रति दर्जन की दर से तो एक ही अंडा खरीदेगा वो पचास रुपये प्रति दर्जन की दर से लेकिन अगर दो अगर यहाँ पर खरीदवा दें तो दो यहाँ पर मुझे खरीदना खरीदवाना पड़ेगा देखो दोस्तों अगर मैंने कहा यहाँ पर कितने अंडे खरीद रहा है वो एक अंडे खरीद रहा और यहाँ पे भी दोस्तों वो एक अंडे खरीद रहा है यानी कि दोस्तों दो अंडे उसने खरीदे एक पर साठ रुपया खर्च किया एक पर पचास रुपया खर्च किया यानी टोटल उसने एक सौ दस रुपया खर्च कर दिया दो अंडे में हाँ है ना बोलिए आपको भी हाँ बिल्कुल कर दिया लेकिन दोस्तों अगर वो सत्तर रुपये में एक दर्जन अंडे खरीद रहा है लेकिन दोस्तों सॉरी एक एक दर्जन अंडे बेच रहा है तो हमने खरीदे कितने दोस्तों दो दर्जन अंडे खरीदे तो भैया दो दर्जन अंडे खरीदे तो दो दर्जन अंडे बेचने भी पड़ेंगे तो दोस्तों एक रुपये में सॉरी सत्तर रुपये में एक दर्जन तो दो दर्जन कितने में आपको एक सौ में हाँ है ना देखो दोस्तों कुछ नहीं किया करो यहाँ पर जितने वो खरीदवा रहा है ना उनका एल्शियम ले लिया करो क्या दोस्तों एल्शियम ले लिया करो जैसे कि यहाँ पर अगर मान के चलो दो होता और यहाँ पर मान के चलो तीन होता तो यहाँ पर भी हम छः खरीदवा देते और यहाँ पर भी छः क्योंकि दो तीन का एल्शियम कितना होता है छः ठीक है ना जैसे ही मान के चलो यहाँ पर चार होता और यहाँ पर कितना छः तो भैया यहाँ पर छः खरीद रहा था वो टोटल सॉरी बारह कोई छः यहाँ पर खरीदेगा छः यहाँ पर तो टोटल बारह ही खरीदेगा ना और यहाँ पर तो चार चार दर्जन सत्तर रुपये में बेच रहा था तो यहाँ पर भी एल्शियम ले लेते हैं इनकी बारह दर्जन यहाँ पर भी बेचवा देते अपन ठीक है ना यहाँ पर तीन का गुणा कर देते तो बारह दर्जन यानी जितने खरीदेगा उतने वो बेचेगा ठीक है ना चलिए तो देखो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो तीस रुपये का हो रहा है हाँ है ना आप कौन बताओ लेकिन दोस्तों जो तीस रुपये का हो रहा है वो दो दर्जन पर हो रहा है कितने दोस्तों दो दर्जन पर तीस रुपये का लाभ हो रहा है वो क्या कह रहा है दोस्तों कितने दर्जन का लाभ हो रहा है नौ सौ का लाभ हो रहा है तो भाई नौ का लाभ कितने दर्जन पर होगा तो नौ से आपको गुणा कर देना है बस ये आंसर आपका आ गया क्या करना है दो दर्जन का लाभ हो रहा था तीस पर सॉरी तीस का लाभ हो रहा था दो दर्जन पर तो दो दर्जन तो ऊपर लिख लिया और तीस से डिवाइड कर दिया टोटल उसे नौ सौ का लाभ हो रहा था नौ से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से दोस्तों इससे जीरो से जीरो जाएगा और तीन से इसको काटेंगे इकतीस और इकतीस गुणा दो कर देगा तो बासठ दर्जन आपका आंसर आ गया ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों यदि सीमा उसके पास मौजूद सभी कंचों को प्रत्येक छः दस बारह और पंद्रह कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती है और कंचों की संख्या पूर्ण वर्ग है तो सीमा के पास न्यूनतम कितने कंचे हैं ठीक है ना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं देखो मैंने क्या कहा कि सभी संख्या जो होगा हमारा आंसर वो छः दस बारह और पंद्रह से कटेगा तो अगर आप कोई भी संख्या दस से काटना तो उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए आपको यहाँ तो लास्ट में जीरो दोस्तों इसके में नहीं था और इसके में नहीं था लेकिन दोस्तों अगर हमें कोई भी संख्या छः से काटना है तो संख्या दो से भी कटनी चाहिए और तीन से भी कटनी चाहिए हाँ है ना आपको हाँ लेकिन दोस्तों तीन की डिविजिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट तीन से करना चाहिए तो चार जीरो 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 चार इसका डिविजिलिटी इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा चार जो कि तीन से नहीं कटा इसका मतलब चार सौ से नहीं कटेगा अब बच्चा कितना दोस्तों एक ऑप्शन बच्चा आंसर आप लगा सकते हो आंखें बंद करके ठीक है ना बाकी दोस्तों इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है सबसे पहले पंद्रह के फैक्टर करो तो बनेगा तीन गुणा पाँच है ना इनका सबका एल्शियम ले लो ओके बारह का जो एल्शियम बारह को काटेंगे तो आप बारह से क्या बनेगा चार और तीन ठीक है तीन तो मैंने ले लिया बचा क्या दोस्तों चार तो चार वाले ले लूंगा इसमें आगे क्या मिलेगा दोस्तों दस मिलेगा दस में क्या दोस्तों पांच और दो है तो पांच मैंने ले लिया और दो मैंने चार में ले लिया अब छह में देखेंगे दोस्तों छह में क्या तीन और दो तो दो मैंने चार में ले लिया और तीन मैंने ले लिया इसका मतलब दोस्तों एल्स में इतना ही आ जाएगा यानी कि साठ आपका एल्स में आ जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो दोस्तों जोड़े बनाने पड़ेंगे क्या दोस्तों जोड़े दो दोस्तों चार खुद अपने आप में एक जोड़ा है क्योंकि इसमें दो और दो है कि नहीं है तो ये अपने आप में एक जोड़ा है ठीक है या पूर्ण वर्ग भी देख सकते हैं तो चार एक पूर्ण वर्ग है तो देखो तीन नहीं है पूर्ण जोड़ा तो तीन का बना दिया पांच अकेला था तो पांच का भी क्या बना दिया जोड़ा बना दिया इस तरह से गुणा कर देंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा पर
समय लेगा हाँ है ना तो तीन से गुड़ा कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट में किस कितने में दोस्तों मिनट में लेकिन मिनट में नहीं वो क्या कह रहा है मैं घंटों में बताई तो साठ से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो तीन से साठ काटेंगे बीस बार जाएगा ओके बयालीस को बीस से जब डिवाइड करेंगे तो दो से एक बटे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सुना दोस्तों एक निश्चित धनराशि पर दस परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का सीआई दिया छः सौ इक्यावन रुपया तो समान धनराशि पर पूर्व से आदि ब्याज दर पर पूर्व से दोगुनी अवधि का साधारण ब्याज क्या हुआ तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों ये धनराशि दी है आपको अब वो निकालनी तो सबसे पहले दस से दस परसेंट अगर दर है आपकी एक वर्ष में तो दोस्तों जो सी की जो दर होगी दो वर्ष में वो इक्कीस परसेंट होगी हाँ ना क्या कैसे निकालोगे कुछ नहीं करना एक्स प्लस के बाई ओके और गुणा प्लस के करेंगे एक्स गुणा बाई बटे सौ तो यहाँ से आप 10 प्लस दस बीस हो जाएगा यहाँ पर 10 दस रखेंगे तो ये बन जाएगा नहीं 20 प्लस एक इक्कीस परसेंट आ जाएगा जो कि दोस्तों छः सौ इक्यावन के बराबर होगा तो छः सौ इक्यावन बटे इक्कीस कर देंगे ओके 21 परसेंट की वैल्यू थी तो 21 से डिवाइड कर दिया पूछा धनराशि तो धनराशि हम हंड्रेड कम क्या कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई हम कर देंगे ठीक ना तो 21 से सो काटेंगे तो 21 से तिरसठ होता है 21 से कम इक्कीस यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो तीन आएगी कितनी दोस्तों तीन हमारी धनराशि निकल कर आएगी अब वो क्या कह रहा है कि आपको साधारण ब्याज बताना लेकिन वो क्या कह रहा है आधि दर से यानी कि आधि ब्याज दर पर आधि कितना का पाँच पाँच परसेंट का होता तो पाँच का मल्टीप्लाई कर दी ओके और दोगुनी अवधि के लिए दोगुनी अवधि मतलब पहले दो वर्ष का था तो पहले फिर बाद में चार वर्ष का निकालेंगे हाँ ना तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं परसेंट हटाएंगे तो हंड्रेड का मल्टीप्लाई हंड्रेड का डिवाइड कर देंगे तो ये दो जीरो से दो जीरो कटेगा यानी कि ये बनेगा बीस और बीस गुणा इकतीस कर देंगे तो दोस्तों जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा छः कितना दोस्तों छः आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपको कि यहाँ पर कह रहा है कि रवि ने अठारह सौ रुपये की धनराशि छः वर्ष छः परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और अट्ठाईस सौ रुपया की धनराशि सात परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए बुद्ध समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में उसने कितना रुपया चुकाया दो हज़ार सात सौ छत्तीस दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि समान अवधि यानी कि यहाँ पर समय नहीं दे रहा है ओके आगे पढ़ती हैं दोस्तों उसके मित्र शिव ने पच्चीस रुपये की धनराशि आठ परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि यानी यहाँ पे भी अवधि नहीं दी है तो समान अवधि मतलब जो पहली अवधि थी वही अवधि ठीक है उदाहरण ली तो ऋण को पूर्ता चुकाने के लिए शिव को कितना रुपये में भुगतान करना पड़ेगा यानी कि दोस्तों आपको इस वाले से क्या निकालना समय निकालना है देखो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अठारह सौ वर्ष की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से अगर देखे तो एक वर्ष का कितना होगा तो देखो यहाँ से अगर हम परसेंट से जीरो हटा देंगे दो जीरो तो अठारह छः एक होता है लेकिन अगर अट्ठाईस सौ से लेगा तो सात गुणा अट्ठाईस कर देंगे आठ सात आठ छप्पन बनेगा सात उन्नीस चौदह और पाँच उन्नीस यानी कि एक सौ छियानवे बन जाएगा इस तरह से एक वर्ष का जो साधारण ब्याज देखेंगे दोनों ही राशि पर वो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका बनेगा चार ठीक है ना चार और यहाँ पे बनेगा जीरो यहाँ पर यानी कि तीन सौ चार रुपया वन ईयर का था तो कितने वर्ष का सत्ताईस रुपया होगा तो कुछ नहीं कीजिएगा सत्ताईस को डिवाइड कर दीजिएगा तीन से तो देखो दोस्तों सत्ताईस छत्तीस बट ये तीन सौ चार से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नौ तीस सत्तर यानी कि नौ चौका छत्तीस यानी कि इससे काटेंगे तो नौ आंसर आएगा यानी कि दोस्तों जो समय आया है वो कितना आया है दोस्तों आपका नौ वर्ष आया है चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि समान अवधि की जगह क्या दोस्तों नौ वर्ष आपका आंसर आ गया तो पच्चीस की धनराशि आठ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से नौ वर्ष में कितना चुकाना पड़ेगा तो देखेंगे पच्चीस ओके नौ वर्ष के लिए तो नौ तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका एस सी वो एस आई हो जाएगा और सौ परसेंट खुद चुकाना पड़ेगा नहीं एक सौ बहत्तर परसेंट आपको चुकाना पड़ेगा इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है जीरो से दो परसेंट से दो जीरो चले जाएंगे पच्चीस गुणा एक सौ बहत्तर आप कर दोगे आपका आंसर निकल कर आएगा चार हज़ार तीन सौ ठीक है ना चलिए दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी एक से दो घंटे हमें इन सवालों में लगेंगे लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपके कम समय में अधिक कंटेंट देने की ठीक है ना इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ क्योंकि देखो जिन्हें कुछ नहीं आता वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा जिन्हें थोड़ा बहुत आता है ना वो इस वीडियो को कम्प्लीट समय लेगा और अपना लाभ ले लेगा एग्जाम में बैठ ठीक है ना चलिए दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दें चलिए दोस्तों अगर आपके आपका पेपर हो तो प्लीज़ हमें इस नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज दें चौरानवे चौबीस पैंतीस तेरह इक्कीस दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है मेरा इस पर आप अपने सवाल जरूर भेजें कुछ सवाल मेरे पास अभी आने वाले हैं वो मैं कल की वीडियो में भी आपको करवा दूंगा ठीक है ना चलिए